Zaten sen bir tane o. Humus zasur masur yeget yeget. Neden cimit ve atışı gönü yeget. Gara derli. Gada alkan gaya erilce. Yeget. Gaya gu sonsuk tüccü gol. Sonsuk tüccü gol hiler. Yeget. Yeni mikrofon hitsin bağa. Zat yeget. Yerega şimdi erikliliği. Humusin adı. Oksun hamgeyn ünke zi uli gönü. Ta bukun te hoa alce. Yeget. Elin adı hamgeyn. Urdun te besin. Elin adı hamgeyn. Adı çin zarim zi uli gönü dig. Olun jil olji jil hoardag. Adı çin. Huni nig uksun zi uli gönü sonsuk jil. Tiru ide. Tohku ungru gönü. Daran hoar hui bas bi. Tim zi uli gönü dos baga. Tiged. Bugdere. Bogoni. Yon dir yab jil. Gŵr e'r garj yw'n Dagoor ogoan yw'n yw'n Ne chan Chichkan park yw'n Dagoor 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 Chi bol Dagoor 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 Тэгээд, тэйн болохоор, хэнд анхаарла хандуулж огаага, хэнд тэй хамгий хайрцаж огаага, машсэн анхаар хэрэгтэй. Энэ ол, нэг зүүлгүй, тэгээд, энэ зүүлгүйг хүмүүс, хүм болохон тэр бүчлэн дагаад байдаггүй. Тэгээд, энэ тэгээд, хамгий үнтэй зүүлгүй нэ тэнэг. Тэгээд, бас нэг зүүлгүй байна. Тэр зү Амжилтын одоо чин нуц гэж байдаггүй Амжилтын энгэж хүрдэг гэсэн тэм Нуц гэж байхгүй Тэхтэй бүтлгүүтлэйн нуц гэж Бүтлгүүтлэйн томио гэж байна Тэр нь олхлээр Хүн бүхнийг Хүн бүхэнд зорулж юм хэх Бүх хүмүст зорулж юм хэх юм болуул Зон хүвийн батлагатай бүтлгүүт нэ гэж байна Баг зэрэг, магдалла баг зэрэг эгсэг мэр байвэл Хэмжээ нэ цөөхэн хэдэм бүлэг хүмүүсэд жэм үйсэвэл нэг хүнд жэм үзэрвэлж Тусгайлэн алүү зүйлэг гэж ахсэдаг Тэхлээр тэр бол бас маштом зүйлгөөн үйдэн нэг байсан Тэр нэс гадан бас энэтэй холбаатай нэг үүгүй Тэр нь олхлээр, англиар олхлээр Your need for acceptance makes you invisible гэд Тэр нь олхлээр юг сүүгөө эхлээр Чиний хүлэн зүшүүрэхлэг хүсэдэг хүсэлчин Чамааг үүл үүзэгдэгч болгадаг гэдэг үүг байна Тэг энэтэй холбаатай энэ талдаар ус баг зэрэг Ярилцэй Ягаад гэвэл энэ талдаар ус хүмүүсэй нэг хэсэг судлаан үүг байдаг Тэр судлаан үүд нь болгэлээр Нэгэн жэшэн Энэг яг би шинжлэх хуаний батлага байгаа үүгэн мэдгүйн хэдэ нэг хүнэй хэлсэнэр олхэлэр бидныр Босад хүмүүсд өөртөө харагдадагааса Элүү дэчжон хүүг элүү гой харагдадаг гэж байна Ягад үл бидныр өөрүүг харагдадаг гэж байна Харагдадаг гэж байна Зүхүн өөн дээр нь түүлэр үүдээдэг Энд нэг баттаг гарцан байна, энд нэг юүй адсан байна чэгэд емтэй Энд нүүд бүлтийдсан байна, энд юүй адсан байна, энд үүс үрвийдсан байна гэд Тэрэн дээр нь хамгийг түүлэр үүдээдэг үлхоор Босуд хүмүүс бидрыг харахлэр Тэрэн дээр нь түүлэр үүдэг үлхоор Бид босуд хүмүүс өөртөө харагдадаг Энтэй ос, яг хэд хэд нэг энэ зүүлгөө нөдөө, яг энэ адлхан энэ сэдвийн сэдвэртэй холбоот Тэр нь олхлээр түрүн емэний хамгий хэнд хэлсэ Амжилтыйн батлгаа гэж байх гуж гэсэн Бүтлгүүтлийн батлгаа бол Хүн болгоныг байрлуулх гэж хүн болгоныг түлөө Хүн бүхэнд зорүүлж юм хийхэн бүтлгүүтлийн батлгаа Хоэрдуарх зүүлгөөн чим ода сургаалын гэвэл Чиний бусд хүмүүсд хүлэн зүшүүрдгийг хүссэн хүсэлчин Өөрийг чин үүл үүзэгдэгч болгон гэд Өнөөдөр Лондонгийн тэнгэр гой монголшыг цэлмүй байна Лондонд үтөр олгонгийн тэнгэр гарад байдаггүй бараг Жилийн хүрнзүн жарн тоғангийн хүрнзүүд 
энэ видеонууд их хийхтэй ч юм уу эсвэл өөрийнхөө нийтлүүдийг бичихтэй ч юм уу аливаа зүйл их хийхтэй би хүн болгон зориулж хийдэггүй зөвхөн яг энэ зүйл хэрэгтэй байгаа гэсэн зөвхөн хийдэг хүмүүст зориулж хийдэг яагаад гэвэл би хүн болгонд хальт хүрээд өнгөрж ирснээс зөвхөн хийдэг нэг хүнд нэг хүнд ч болтгоо эсвэл хоёр хүнд ч юм уу маш гүнзгий маш хэрэгтэй амьдралыг нь өөрчлөж болох тийм мэд зөвлөгөө ч юм уу тийм мэд туршлагасаа хуваалцах тэгж гүнзгий хүрмээр байгаа болохоор энэ одоо жишээ нь би зарим нэг видео хийхдээ хүн болгон үзээд тахааргүй видеонууд хийдэг тэгээд тэр болох дээр миний тэр зарчмууд энийг бусд хүмүүсээс сонссон сургаалууд энийг зөвлөгөө авсан тэгээд тэр зөвлөгөөгөө хэрэгжүүлж байгаа тэгээд бас нэг зөвлөгөө байна тэр нь болох дээр би өмнө бас нийтлэл дээр бичиж исэн баг тэр нь болох дээр we do not rise to the level of our expectations we fall to the level of our training гэдэг тэр нь болох дээр бид нар өөрсдийнхөө хүсэн хүлээсэн одоо өөрсдийнхөө зүгээр тийм болно гэд бодсноороо бид нар тийм мундаг болж дээшээ хөөрдөггүй орнд нь бид нар өөрсдийнхөө бэлтгэл сургуулилтынхаа хэмжээнд л доошоогоо ундаг гэдэг хэр өндөр хэмжээний бэлтгэл сургуулилт хийсэн байна тэр өндөр хэмжээнд доошоогоо унна гэсэн тэгэхээр одоо чинь бид нар хүн болгон хоорондо өрсөлдөж байгаа бол те 10 хүн хоорондо гүлтийн тэнцэнд төрчлөж байгаа бол мэдээж хамгийн өндөр экспектэйшн те хамгийн өндөр өөрсдөө мундаг гэж бодсон нь ялах биш хамгийн их бэлтгэл сургуулилт хийсэн нь ялна гэсэн утгатай тэгэхээр тэр тэрний тулд өдр болгон өөрийгөө 5 минут ч болтхой 10 минут ч болтхой хөгжүүлж явах хэрэгтэй за тэгээд а бас нэг зөвлөгөө нь болох лээр бенжамин франклины автобиографи номиг бас бенжамин франклин тухай би 2 3 нам уншижсэн нэг нь болох лээр айзак Уолтер Айзаксны битсэн биографи бас өөрийнх нь битсэн автобиографи юм. Тэднээс тэр болох лээр Бенжамин Франклин нэг хүн энэ энэ зөвлөгөө өгч байсан гэж байгаа. Тэр зөвлөгөө нь болох лээр Stoop young man stoop гэж байгаа. Stoop as you walk young man. That way you will avoid many hard hits on your head гэж. Монголоор орчих юм бол тонгой залуу минь тонгой бүхий ийж яв залуу минь. Залуу насанда бүхий ийж явахгүй явах юм бол чи олон толгойгоо зөвхөх одоо хатуу зөвхөлтүүдийг avoid хийж болтно гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл даруу бай гэж байгаа. Даруу бүхий ийж одоо хүндэлтэй бай. Тэгэх юм бол залуу наснаасаа тийм байх юм бол олон асуудлаас чи өөрийгөө аварч чаднаа гэж байна. Тэгэхээр энэ зөвлөгөө бас банк хэрэгжүүлдэг. Тэгээ яг тэгвэл энэ зөвлөгөө бас хэрэгжүүлэхэд тусгалдаг зүйл нь болохоор тэр нөгөө нэг ихний зөвлөгөө буюу өөрийгөө мундаг хүмүүсээр хүрээлх юм бол даруу байхаас өөр арга чамд байх болно гэсэн үг. Яг тэгвэл өөрийгөө хүрээлж байгаа иргэн тойрны хүмүүс чинь өөрөөс чинь оюун ухаанаар би бэлдраар хичээл зүтгэлээр бүх бүх талаараа өөрөөс чинь дутуу байх юм бол та яаж даруу байх вэ? Энэ энэ үнэхээр хэцүү байдалд орно гэсэн үг. А хэрэг өөрийг чинь хүрээлж байгаа хүмүүс өөрөөс чинь мэдлэг чадвараар оюун ухаанаар бие бэлдэраар хичээл зүтгэлээр гэд бүхэл зүйлүүдээр зүйлүүдээрээ давуу байх юм бол мэдээж та цаанаасаа даруу байх гэсэн үг. За тэгээд энэ зөвлөгөөнүүд нь бүгд төр хоор хоорондоо холбоотой. Тэгээд тэгэхээр бас нэг одоо зөвлөгөө нь болох лээр олон зүйлийг битгий нэг дор хий гэд. Нэг нэг юмыг нэг дор хий гэд. Би энэ зүйлийг болохоор маш олон хүмүүсээс авсан. Маш олон амжилтанд хүрсэн өөрийнхөө миний хүндэлтэг, миний шүтдэг хүмүүсийг бас анзаарахад бүгд энэ зарчмыг маш маш бүр чухалчилж мөрддөг. Тэгэхээр нэг зүйлийг нэг дор хий. Мултитаскинг гэж зүйл байдаг уу? Хүний тарих нэг зүйл дээр нэг дол төвлөр чадна. Олон зүйлийн хооронд зур хурдан шилж чадна ухаас олон зүйлийг зүйл дор төр олон зүйл дээр нэг дор төвлөр чадахгүй гэсэн өөрөөр хэлбэл жишээ нь та таны хүүхд чинь тарихны хагалгаанд орж байгаа бол тарихны юм ч юм ч хөгжим сонсон гоо зурхт үзэнгээ хагалгаа хийвэл та дуртай байх уу мэдээж үгүй 100 хувийн анхаарлыг та төвлөрүүлэх хүсэн тийм байж ич өөрийнхөө хийж буй ажил ажлыгаа ягаад тэгж 100 хувийн төвлөрөлттэйгэр хийдгүү гэж тийм болохоор тэрийг өөрөөс асах хэрэгтэй машин барьж явахдаа ягаад уцаар ярьж болохгүй ч болохгүй гэж ягаад хуулиар зөвшөөрөгдөөгүй гэдэг ягаад тэгвэл эсвэл ер нь машин барьж явахдаа ягаад дистракт хийж анхаарлаа сарнуулах нь муу байдгийг 
ягаад юу л бидний тарих нэг нэг дор олон зүйл төр төвлөрч чаддаг болохоор а тэгээд нэг дор төр сайн төвлөрч чадахгүй байна гэдэг нь тэр хийж байгаа зүйлээ 100 хувийн хэмжээгээр өндөр төвшөнд хийж чадахгүй байна гэсэн үг. Тэгэхээр та уламл илүүх цагийг зарцуулах шаардлагатай болно. Өөрөөр хэлбэл та жишээ нь хэл сурж явах та тэр сурж байгаа хилдээ тэр 30 минутыг дустай гаргаж зарцуулах тэр 30 минут та 100 хувийн төвлөрлөлтөө өгөхгүй бол дутуу сураад тэгээ тарих чин дараа нь урт хугацааны меморинд чин хадгалж үлдэхгүй тэгээд маш одоо өөрийнхөө тэр хилийг сурах хугацаагаа л урцсгож байна гэсэн өөрөөр хэлбэл олон сар олон жил сурах шаардлагатай болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр төвлөрөлт маш чухал. А тэр төвлөрөлтийн хийхэд бол нэг дор нэг зүйлийг л хийх ёстой. Тэгэхээр энэ хэдэн зүйлгөөг даах юм бол ер нь бол маш хүчтэй суур суулга нь гэсэн үг. Өөрийнхөө амьдралын модыг ургуулах гэж хүнд маш хүчтэй суур болно гэсэн маш бат бүх суур. Тэгээд эрэн дээр нь дээрэс нь нэмээ та нар одоо ямар ч техник ямар ч арга өөрийн гэсэн ямар ч ямар нэгэн давсыг нэмээд өөрийн гэсэн амтлагчуудыг нэмж бас болно. А тэгтээ гол зарчмууд нь болохоор энэ хэдэн гол зарчмуудыг маш сайн мөрдөх юм бол маш хэрэгтэй. За тэгээд энэ видео гэж гэсэн би өөртөө бас зориулж хийж байгаа нэг нэг утгаараа ягаад үл би ч гэсэн өөрөө төгс хүн биш байн энэ алдаануудыг гаргаж байдаг. Байн олон зүйлийг хаяада нэг дор хийхийг оролддог. Тэгээд мэдээж бүтэлгүй тэр болгонда 100 хувийн баталгаатай бүтэлгүйтдэг. Аа тэгээд бас дээрэс нь заримда видео хийхдээ хүн болгонд зориулсан тийм олон мянган хүн үзмээр байгаа видеог хиймэр санагдах үе бас зөндөө гарна. Тэгээд тэр үе болгонд ч гэсэн би өөртөө сануулж авах хэвээр. Аа зөвхөн нэг хүнд би нэг хүний амьдралд маш хүчтэйгээр нөлөөлж чадах юм бол миний видео амжилттай болно гэсэн үг гэдэг. Тэрийг өөрийгөө өөртөө сануулж байдаг. Тэгэхээр яг тэгвэл мянган хүний амьдралд би нөлөөлж чадахгүй ч гэсэн та за миний видеог сая хүн үзлээхэд тэр сая хүн зүгээр л юу ч юу ч ахгүйгээр өнгөрөөх юм бол миний видео ямар ч амжилтанд хүрсэнгүй арай оронд нь хоёрхан хүн үзээ тэр хоёр хүний нэг нь миний хэлсэн зөвлөгөө ч юм уу бусад хүмүүсийн надад өгсөн тэр үнтэй зөвлөгөөг би цааш нь дамжуулах үед тэрийг хэрэгжүүлээд маш сайн зүйл хийх юм бол миний видео амжилттай болно гэсэн үг. Тэгэхээр тэр тэр болгон алдаануудыг би байнга гаргаж байдаг бас. А тэгтээ хамгийн гол нь алдаа гаргахгүй байх нь чухал биш. Алдаагаа гарах болгонда тэрийг зөв тийш нь эргээд чиглүүлэх нь хамгийн чухал. А тэхийн тулд юу хэрэгтэй вэ гэвэл зориг хэрэгтэй. Тэр нэг нэг би өмнө хэлж ирсэн Виктор Франкл гэдэг хүний битсэн Man's Search for Meaning гэдэг ном байгаа. Тэгээ тэр номон дээр ч гэсэн ер нь ер нь бол хүн болгон хилдэг. Зориг хүний амьдралд утга учир өгдөг. Ямар ч зориг гэж болно. Тэр зориг нь бол таны өөр ичин дуур. Тэгэхээр тэр зоригийнхаа төлөө зориг та байгаа хүн одоо чинь хаашаа алхах юм идэг. Жишээ нь Neil Neil Gaiman гэдэг зохиолч байдаг. Тэр зохиолчийн commencement speech гэдэг нэг нэг хүмүүсийн төгсөлтийн илтгэл төгс одоо сургуулиа төгсөж байгаа их сургуулиа төгсөж байгаа хүмүүс нэг илтгэл тавьж өгсөн. Тэр илтгэл дээр make good art гэдэг илтгэл байгаа. YouTube-с ороод хайж үзэж болно. Neil Gaiman make good art гэдэг. Энэ илтгэлийг би баг дор хайж 100 удаа сонссон гэж хэлж болно. Бүр маш олон удаа би сонсдог. Ягаад тэгвэл энэ зарчмуудыг тэр хүн маш чухалчилж хэлж өгдөг бас бүгдэнгийн нэг ч гэсэн заримнаас нь бас хэлж өгдөг. Тэгээд маш чухал хэдэн зүйлүүдийг сануулж өгдөг. Тэгээд бас тэр хүний хэлж байгаагаар бол хэрвээ чи нүцгэлээд нэг нүцгэн гудамжинд явж байгаа юм шиг мэдрэмж төрөх юм бол чи дөнгөж зөв хийж эхэлж байна гэсэн хийж байгаа зүйлээ урлагийн хүний хувьд одоо ном бичгэж байгаа бол эсвэл те зураг зурахж байгаа бол эсвэл дуу хийх байгаа бол юу ч хамаагүй альва зүйлийг бүтээх гэж байгаа бол өөрийгөө бүтэн илэрхийлэхийн тулд тэр одоо өөрийн дотор байгаа бүхэл зүйлээ гаргаж хүмүүс дэлгэж тавьж байгаа гэсэн үг тийм ээ тэгэхээр гудамжинд нүцгэн явж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрөх юм бол дөнгөж эхэлж байна гэсэн үг гэдэг Тэгэхээр заримдаа би ч гэсэн өөрийнхөө нэг үзэл бодлыг бодлыг энэ видеогоор илэрхийлээд өөрийнхөө одоо зөвлөгөө өгч гэдэг юм уу тэр зөвлөдийг ингээд энэ видеогоор илэрхийлэхдээ бас заримдаа надад тийм мэдрэмж төрдөг. Тэгээ тэр үед би өөрийгөө сануулдаг. Тэгэхээр би одоо дөнгөж зөв хийж эхэлж байна гэсэн үг гэдэг. Тэгээд тэр Neil Gaiman бас юу байгаа? Stephen Pressfield бас а бас нэг мундаг зөвхөн Стивен Кинг тэднэс бүгдээрээ одоо зохиолчд бүгдээрээ адилхан рутинтэй байдаг тогтмол хэвшмэл рутинтэй 
өдөр бүр хийдэг, заавал хийдэг рутинтэй. Тэр рутин нь юу гэхээр мэдээж тэднийн хувьд бол ном бичих, өглөө босоод шүдэ аваад хийдэг зүйлээ хийчихэд дөрөн цагийн туршид тасалтгүй ном бичдэг. Тэгтээ тэр ном бичихтэй бүтэн ном бичих гэдэг тэр өнцгөөс нь биш. Зүгээр л хоёр хоёр хуудас маш чанар муутай юм бичих л хангалттай гэсэн тийм минимум норм тавьдаг. Тэгээ тэрийгээ бичиж авах явцад мэдээж тэр фокус нь орж ирээ тэр төвлөрөлт нь хүний тарих чинь гүнзгий төвлөрөхөөрөө маш өндөр төвшөнд ажилладаг болохоор тэрийгээ өдөр дутам дөрөн цагийн туршид хийхэд маш өндөр төвшний бүтээлүүдийг төөрөвдөг. Тэгэхээр зарим өдөр мэдээж одоо тийм эрч хүчтэй өдөр биш тийм өдөр зөндөө байдаг. Надад ч гэсэн танд ч гэсэн тэр мундаг хүмүүст ч гэсэн бүгдэнд нь тэр тийм өдрүүд байдаг. Тэгэхээр тийм өдрүүдэд яах хэвээр вэ гэхээр тэр рутинэл үргэлжлүүлэх хэвээр. Яг л тэр хабит болгож байгаа тэр зуршил болгож байгаа рутинэ үргэлжлүүлж байгаа цагт та өөригөө ялж байна л гэсэн үг. Тэрнээс биш та өдөр болгон мундаг зохиолч шиг мундаг юм бичих шаардлагагүй. А тэгтээ бас нэг зарим хүмүүс юм бас нэг гаргад их шалтаг байдаг. Тэр нь болохоор Стивен Кинг юм чинь мэдээж дөрөн цаг хийж л таарна шүү дээ. Тэр чинь Стивен Кинг юм чинь би бол өөр тий би бол жирийн нэгэн хүн ч гэдэг юм тий. Тиймэрхүү шалтгуудыг гаргаж ирдэг. Тэгэхээр тэр хүнээс данда хариуд нь ингэж асуудаг. А би биш энийг юу гэсэн номноос уншсан л да. Тэгтээ тэр тэр хүнээс хариуд нь ингэж асуусан гэж байна. Стивен Кинг болохоор ийм зүйлийг хийх боломж гард юм уу? А эсвэл тэр хүн ийм зүйлийг тогтмол өдөр тутам хийдэг болохоор та бидний мэдэх Стивен Кинг болж чаддаг юм уу гэдэг. Тэгэхээр тэр асуултыг асуухлаар хүн болгоом мэдээж чимээг болоод ойлгодог. Тэгэхээр тэр тогтмол рутиныг тогтмол өдөр тутамд хийх хэвээр тэр зүйлийгээ хийх хэвээр. Тэгээд тэр нь миний хувьд за би өөрийнхөө яг сүүлийн хідэн жилийн өөрчлөлт гаргасан тэр би та бүхэн зарим юм мэдэх бах. Би нүг 2 жилийн өмнө маш залхуу байсан гэд хэлж байсан. Тэгэхээр тэр тэр байдлаас би энэ байдалд яаж хүрсэн бэ гэдгийг маш тодорхой тайлбарлах юм болов. Би 2 жилийн өмнө надад нэг зуршил яг байсан. 3 жилийн өмнөөс эхэл суусан 2014 оноос хойш эрчимтэй суулгасан нэг зуршил байна. Тэр нь болохоор ном уншах. А тэгтээ номыг би зүгээр уншдаггүй, зүгээр ингээд суугаад уншдаггүй. Ихчлэн аудиогоор сонсдог. Баг 80% нь аудиогоор сонсдог. Тэгээд Audible гэдэг ап байдаг. Тэгтээ тэр нь үн төлбөртэй ап л да. Харин үнгүү сонсмор байгаа YouTube-с ер нь хүссэн ном англи хэлдэр татж аваа сонсож болно хэлэнд чинь ч гэсэн маш хэрэгтэй. Тэгээд би болохоор тогтмол ном сонсдог. Аа хизээ хаан сонсдог вэ гэхээр автобусанд явж явахтаа эсвэл метронд явж явахтаа эсвэл гудамжаар алхаж явахтаа сонсдог. Аа хүмүүс болохоор гудамжаар алхаж явахтаа ч юм уу дуу сонсох дуртай байдаг. Би болохоор орон ном сонсох дуртай. Тэгээд тэгсээр гад гудамжаар би алхаж алхаж явж явахтаа ном сонсохгүй байж чаддаггүй тийм зуршил суулгацсан. Тэгэхээр сүүлийн 3 жилийн туршид бол энэ зуршлыг суулгасан гэж бодож болно. Тэгэхээр би номонд баг тусгаалын цаг гаргаж суудаггүй. Зүгээр л аяллынхаа ийш тийш ажил руугаа хичээл руугаа их мэт ийш тийш явж ах цаг хугацаагаа номонд ном сонсож өнгөрөөсөр гад тэр хугацаанд нийт баг 100 гаруй ном сонссон гэж хэлж байна. Тэгэхээр иймэрхүү хүнд зөндөө болно энэ завууд байдаг. Одоо жишээ нь 10 минут ч юм уу 5 минут ч юм уу 30 минут зарцуулах зав зөндөө гарч ирдэг. Зүгээр л трийг та өөрөө би болох хэрэгтэй гэсэн үг. Надад цаг байхгүй гэдэг бол хамгийн тэнэг шалтаг гэж хэлж байна. За тэгэхээр 3 жилийн өмнө тэр тэр зуршлыг суулгалаа. Тэгээ дараа нь яасан бэ? Тэр зуршлыг суулгасан ч гэсэн би маш залах уу хэвэрэл байсан. Хичээлээ хийх дургуу ер нь бол юу хийх их дургуу Netflix дээр кино үзэж тоглоом тоглох дуртай. Тийм байсан. Тэгээд баг багаар өөрчлөлт гаргах та дараа нь 2 жилийн өмнө ямар өөрчлөлт гаргасан бэ гэхээр 2 жилийн өмнө би хоолоо хоолоо хэмжиж ихсэн. Хоолынхоо калорик тоолж ихсэн. Яга тоолж ихсэн бэ гэхээр би нөгөө нэг power of habit гэдэг номыг уншсан. Тэгээ тэр номон дээр болохоор keystone habit гэдэг тэр нэг зуршлыг суулгах юм бол бусад зуршлуудад чинь маш эргээр нөлөөлнө. А тэгтээ мэдээж муу зуршлыг суулгах юм бол бас нуугаар нөлөөлнө. Тэгэхээр нэг зөв зуршлыг суулгах юм бол бусад зуршлууд чинь нөлөөлнө гэж байна. Тэгээд тэр зуршлууд нь гүүх дасгал хийх, эсвэл хичээл хийх ном унших зөндөл олон зуршлууд байсан. Тэгэхээр миний сонгос нь болохоор хоолоо хэмжих. Ягаад хоолоо хэмжих вэ гэхээр би өдөрт нэг аяг цай уусан ч тэрийгээ би бичнэ. Яг л цай 50 калор. Нэг ширхэг лоуа эдсэн, нэг ширхэг чихэр эдсэн ч гэсэн тэрийгээ бүгдэнгийн бичнэ. Тэгээд бид нэр өдөр тутам хэр их хэмжээний калор консюм хийж одоо идэд байгаагаа анзаардаггүй. Эсвэл калориг уужж бас болно. Уугаад байгаагаас анзаардаггүй. Жүс уухад л калор гэх мэт. 
тэр олон калоруудыг бүгдийг нь бүртгээд ахлаар мэдээж ягаад би илүүлэх гэж тэвсэн маш тодорхой болж байгаа шиг байна. Би өдөрт идэх ёстой хэмжээгээс баг 1000 калор илүү идэд байгаа болохоор мэдээж илүүлэх гэж байна. Тэгэхээр хамгийн гол зүрх нь болохоор тэрийг өөрчлөөд өөрчлөхийн тулд зүгээр л үргэлжлүүлээл тэрийг хийгээд байх хэвээр өөр юм дээр ч төвлөрөх шаардлага байна. А нэмж тасгал хийх эсвэл нэмж хоолой хасах ч үүд юм уу зөв дэглэн барих ч үүд юм тэр болгон хийж болох бонус а гэхдээ хамгийн гол нь хийхстэй нь зөв л амруугаа орсон юм болгоноо л бичээд авах хэрэгтэй гэж. Тэгээ тэрийгээ бичээд байсан цагт нөгөө нэг анзаарахтай болно. Юу идэд байгаа? Юу би ирүүгээ оруулаад байгаа? Маш сайн анзаарч эхлэн гэсэн. Тэгэхээр мэдээж баг баг зэргээр юм эзнийх хатаар 10 сая ах ч юм тий. Баг зэрэг тасгалууд хийж эхлэн маш баг баг зэргээр ихсээд байна гэсэн. А тэгэхээр мэдээж зөндөө олон удаа илүү илүүдэж идэн зөндөө олон удаа тасгал хийхгүй өнгөрөн тэр болгоны яг ч гэсэн тэмдэглэл байх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр энэ нь болохоор хэд хэдэн зөв зөрчлүүдийг суулгаж өгч байгаа. Нэг нь болохоор тракинг боё одоо прогресс хэмжиж сурж байгаа. Би хэрэг хэмжээний калориг консюм хийж байна. Тэрийг анзаарахтай болно гэдэг нь би дараа нь хэрэг тасгал хийх хэвээр хэрэг унтах хэвээр хэрэг бас бүх зүйлүүд нь нөлөөлөөд Тэгээд баг зэрэг тасгал хийгээд эхлэн гот мэдээж жин хасч эхлэн. Тэгээд жин хасч эхлэн гот бусад зүйлүүдэд хичээл хийхэд хүртэл миний тарихнд хүлээж авж байгаа үрж одоо нутришн амин дим хүртэл ихсэн. Тэгээд бусад бүх үр бүтээлтэй зүйлүүд чинь баг багаар ихсээд байна гэсэн үг. Энэ нь болохоор keystone habiting тэр rippling effect гэж байгаа. Тэгэхээр трийг бас бас мэдээж шантрах үе зөндөө гарна. Зөндөө пицца бургер ч юм уу тэр дуртай бинд мо хол удаа идэх одоо итгий хүссэн өдөр зөндөө гарч ирж мэдээж идэн. Тэгээ тэр болгонд л хамгийн гол нь бичээд авах хэвээр. Яг л нөгөө нэг keystone habit дээр л төвлөрөд авах хэвээр. Тэрийг л хайж болохгүй. Бусдын бүгдэнгийн яач ч болно, нэмж болно, хасч болно, бонус, бонус гэж тооцох хэрэгтэй. Тэгээ тэр нөгөө нэг нэг habit дээр л төвлөрөд авах хэвээр гэсэн үг. Тэгээ тэрийг хийсний дараа ойролцоогоор нэг жилийн дараа бусад бүх зүйлүүд маш амархан болж ирсэн гэсэн үг. Хил сурахад миний нөгөө нэг тархины дээр батрэ энерги маш өндөр болж ихэлсэн бусад зүйлүүдийг ирүүл зүйлүүдийг хийхэд маш хялбар болж ихэлсэн. Тэгээ би энэ зүйлүүг зөндөө олон хүмүүс төрхсөн. Тэгэхээр тэр тэрнээс нас үр дүнг авсан хүмүүс зөндөө байгаа. Тэшээ манай авгах, манай найз гэх мэт хүмүүс энэ зуршлуудыг ашиглаад зөндөө олон гой үр дүн үр дүнд хүрсэн. Тэгээ дараа нь нэг жил өнгөрлөө. Тэгээ нэг энэ жил эхэлэхэд би дахиад нэг шин зуршаа суулгасан. Тэр нь болохоор өдөр өдөр болгон бяслал хийх. Тэр нь болохоор өдөрт 10-аас 20 минутын туршид өглөө болгон заавал бяслал хийх. Гэхдээ зарим өдөрт алгасах үе байна. Тэгэд алгаслаа гэдэг би болох хэсгүү. Зүгээр л тэр алгаслалт нь хэр тогтмол байна гэдгийг нь л багасгаад авах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр трийг би тогтмол хийгээд ангууд бяслал хийсэн хүн өдөр тутам юу хийх гэсэн үг. Улам илүү анзаархтай болно. Улам илүү тайв болно. Улам илүү контрол даун гэсэн өөрөөхөн анхаарлыг өөрөөхөн нөхцөл байдлыг өөрөөхөн хийж байгаа зүйлүүдийг. Тэгээд тэгсээр агаад тэр нь дараа нь хил сурахад хөргөж байгаа. Тэгэхээр ягаад ийм амархан бас ийм тууштай хил сурч чадж байгаа гэхээр тэрний өмнө хоёр жилийн туршид бусад зуршил рутин өдөр тутамд өөртөө нөгөө нэг өөрөөхөн төлөө хийдэг тэр зуршлуудыг суулгасан болохоор дараа дараагийн зүйлүүд нь улам амархан болоод байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө нэг Warren Buffett хэлсэн байдаг штэ. Chains of habits are too light to be felt until it's too heavy to be broken гэдэг. Зуршлын тэр гинж эхэндээ мэдрэгдэхэд хит хөнгөн байдаг болохоор бид нар мэдрэдгүүч гэсэн. Яванда тэр баг таслахад хит хэцүү бол хүнд болдог гэдэг. Тэгэхээр тэр одоо зарчмаар суулгасан суулгасан зарчмаар дараа нь хил сурахад дараа нь бусад зүйлүүд хийхэд нэмэр болсон гэж байна. Тэгэхээр одоо ч гэсэн би өдөр өдөр болгон хилийг давтдаг. Франц хилийг тэгээд орс хилийг бас баг зэрэг давтдаг. Тэгээд бас гэхдээ мэдээж алгасах үед зөндөө байна. Бас шантрах үед зөндөө байна. Хиймэргүй санагт хүйд хүртэл байнга байна. Тэр үе болгонд өөртө сануулдаг бас хэд хэдэн зүйлүүд байдаг. Тэр нь болохоор жишээн би заримдаа бяслаглаа алгасдаг. Тэр үед ямар сануулгыг өөртөө сануулдаг вэ гэхээр бяслагал хиймэргүй санагдах тусам би хийх ёстой гэдэг зүйлийг өөртөө сануулдаг. Тэгээд бас дээрэс нь 
нөгөө нэг эргээд нэг л зүйлээ хийчих юм бол энэ нэг зүйлийг л хийчих юм бол дараагийн зүйл нь илүү амархан болно гэдгийг бас өөртөө саналдаг. Тэгэд ихэвчлэн ягаад би бяслахлаас алгасмаар санагддаг вэ? Ягаад би ингээд шантармаар санагддаг вэ гэхлээр би бас өөрөө өөрийнхөө нөө нэг сэтгэл хөдлөлийн одоо хэлбэлцлүүдийг бас тэмдэглэдэг. Хэр үе одоо хэд төхөөр тэд тэд сарын тэдэнд би баг зэрэг бохимдлаа тэгээд энэ бохимдлаас болоод би энэ буруу шийдвэрүүдийг гаргачлаа. Тэгээд би өнөөдрийг үр бүтээлгүй өнгөрөөчлөө гэд бичдэг. Тэгээд эргээд харахад тэр тэр бичсэн нөө нэг трак хийгээд байгаа одоо тэр прогрессууд нь данда тэрний өмнө би бяслахал хийгээгүй байсан байдаг. Тэрний өмнө би одоо буу одоо муу калортой бүргэр ч юм уу кола уусан ч юм уу тийм их зүйлүүдийг их хэмжээний сахартай хоол идсэн байдаг. Тэгээ тэрний дараагийн өдрөн ч юм уу тэрний ойрон ч юм уу би маш энэ хэрэггүй маш бухимдсан маш үр бүтээлгүй болсон байдаг. Тэгэхээр ийм паттерн тогтмол үргэлжлээд байдгийг анзаарч сурсан гэж байна. Тэгэхээр тэднүүсийгээ дараа нь за окей би өнөөдөр маш залх уу мэдрэгдэж байна. Би өнөөдөр юу ч хиймэрг байна. Өнөөдөр би зүгээр л тоглоом тоглоод кино үзмээр байна. Тэгээд бүргэр идээ суумаар байна гэсэн тийм мэдрэмж төрөх юм бол за өчигдөр би юу хэлээ? Ягаад би энэ одоо энэ сэтгэл сэтгэл зүйн байдлыг би орч уу гэд тэгэхээр данда өмнө нь баг нойр авсан бяслахал хийгээгүй эсвэл маш их хэмжээний сахартай ч юм тийм хоол идсэн тэгээ тэр гур гурулаад автагчхан бол бүр хэцүү байдал орно гэсэн үг тэгэхээр тэр нь дараагийн миний нөгөө нэг хичээлээ хийх энэ видеонуудыг хийх хилээ сурах гэх мэт бус чухал зүйлүүд нь нөлөөлөөд идэг болох лээр эртхэн дээр нь нөгөө тийм багсгаад эхлэн гэсэн үг тэгэхээр иргэж ирэх иргэж ирэх нэг зуршлыг сонгож авах хэвээр а тэр нь болохоор хил сурах байж болно миний хувьд болохоор ном уншихаас эхлээ дараа нь калори толч ихсэн таны хувьд өөр байж болно өөрийнхөө тэр keystone habit-ийг сонгож аваад тэгээ тэрнээсээ илүү хийх ёстой одоо дасгал сургуулалт хил сурах өөрийгөө хөгжүүлэх юу гэдгийг тэр бусад бүх нэмэлт зүйлүүд нь зүгээр л бонус гэж тооцоод иргэж ирэх тэр нэг одоо зуршил дээр төвлөрөх хэвээр тэрийгээ хизээч хайж болохгүй тэрийгээ хайхгүй бол та тэр өдрөгөө ялна гэсэн. Тэгэхээр энэ зарчмаар явах юм бол ер нь бол 2-3 жилийн дотор бол та өөрийгөө танихаргүй олон хилээр ярьсан мундаг би хаатай мундаг хүн болохыг үгүйсгэхгүй гэсэн. Тэгээд тэгээд бас ерөнхийдөө бол би одоо хүртэл жишээ энэ видео хийхэд хит хитэн шалтгаан тэгж байгаа. Би өмнө нас нэг шалтгаануудыг нь тайлбарлаж байсан. Энэ видео нэгдүгээрт лайв видео хийх надад үнэхээр амархан байна. Ягаад юу л хэдий одоо шууд ярихад тийм амар биш ч гэсэн. А тэрийг аплод хийх шаардлагагүй, эдит хийх шаардлагагүй. Тэгэхээр хүмүүст шууд ингээд харилцаад ярьж байгаа юм шиг видео кол хийж байгаа юм шиг зөндөө олон бонустай. Тэгээд дээрэс нь тогтмол би бас а одоо бүтээл төрөвдөг зуршлыг өөртөө одоо одоохондоо суулгаж байгаа байхгүй. Тэр нөгөө нэг өмнө би ном уншдаг дараа нь эрүүл мэндийн зуршил, дараа нь оюуна хөгжүүлэх мэдлэг боловсрол хөгжүүлэх зуршил гэх мэт зуршлуудын дараа одоо миний ажиллаж байгаа зуршил суулгаж байгаа зуршил болохоор а бүтээлүүдийг тойрох, зураг зурах, видео хийх гэх мэт өөрийнхөө нэг дотор байгаа тэр креатив энерги тогтмол гаргах. Тэр дээр ажиллаж байгаа болохоор долоо хоног болгон надад экскьюз байхгүй энэ видео хийхгүй байх экскьюз байхгүй а тийм болохоор би гадаа байсан чамаагүй дотор байсан чамаагүй тогтмол бүтэн сав өдрийн видео хийж байгаа. Тэгээ нэг ч хүмүүсгүй байсан чамаагүй энэ видео хийсэн бол би тэр өдрийг тэр бүтэн сав өдрийг ялсан гэсэн үг. Тэгээд тийм одоо бодлууд цаана явагдж байдаг гэсэн үг. Миний одоо үр бүтээлч байдал хийж байгаа шийдвэрүүдийн цаана Hey sleeping habit та яаж өөрчлөх вэ? Баг нойр аваад баг хабит болчихад үүнийг өөрчлөж чадахгүй байх юм. За нойрн дээр болох хэр хит хитэн зөвлөгөө өгч чадна. Тэр нь болох хэр тэгтээ би одоо ч гэсэн нойртой тэмцээр л байдаг. Би тийм төгс нойрны хабиттай хүн биш. А гэхдээ тогтмол бас нөгөө нэг нойрн дээр ажиллахыг хичээдэг. Тэгэхээр миний хэрэглэдэг аргууд нь болох хэр одоо дэлгэцнээс хол байхыг хичээх хэрэгтэй. Одоо тэгээ бас би орой 5 цагаас хойш кофе юм уу цай уудаггүй. Эсвэл цай авах юм бол декаф гэдэг нэг кофеингүй цай уудаг. 
тэгэхээр кофейныхаа хим одоо хэмжээг ихсгэж юм бол бас унтахад хэцүү байх тохиолдол бий. Тийм болох хэрэгээр орой 5 цагаас хойш кофейны уухгүй. Аль болох орой 9 цагаас хойш бол дэлгэц харахгүй байх хэрэгтэй. Гэхдээ би нэг зөндөө болон одоо хүртэлийн алдаг гаргадаг. А гэхдээ дэлгэцнээс хол байх хэрэгтэй. Эсвэл iPhone ч юм уу ер нь компьютерууд дээр ч гэсэн байдаг. Night shift mode гэдэг байдаг. Тэр нөө нэг би өмнө хэлжсэн цэнхэр цэнхэр гэрлийг хүлээж авах юм бол өдрийн туяатай одоо энэ тэнхэр тэнгэр чин цэнхэр байгаа юм чин цэнхэр гэрлийг хүний нүд өдрийн туяа гэж хүлээж авдаг болох лээ тархиг чин сэрээдэг гормонуудыг адреналин ч юм уу тестостерон ч юм уу ялгаруулаад эхэлдэг. Тэгээ тийм болох лээ цэнхэр гэрлээс татгалцах хэрэгтэй гэсэн. Уцсан дээр чин night shift гэд warm болгодог илүү шаргал болгодог юу байгаа iPhone дээр ч гэсэн байгаа. Тэгэхээр тэгж хэрэглэх нь бас нэг зүг. Хоёр дахь нь болох лээ орон дотроо уц хэрэглэхгүй байх хэрэгтэй. Яг л орон дотроо орон гот видео үзмэрс юм уу эсвэл Facebook ух марч юм уу тийм юу одоо зуршилсан болгоч чинь аа гэсэн. Тэгэхээр унтхын оронд а тэрийг би нэрээ шалах хэстэй байгаа, тэрийг үзэх хэстэй байгаа гэсэн тийм нэг юм допамин тархинд чи ялгарч байна гэсэн. Тэрийг тэрнлүү татагдах. Тэгэхээр тэрийг багсахын тулд надад хэд хэд хэдэн хэрэглэдэг бас нэг агууд байгаа. Жишээ нь орчин одод чинь ингээд байгаа бол би ийш харж унтдаг байла гэж бодоход, би толгойгоо ийш харуулж унтдаг байла гэж бодоход, унтахаасаа өмнө 5-10 минут утсаа оролдмор оролдохоос өөр аргагүй байгаа бол ийш харж хэвтэж байгаад утсаа оролдож аваад буцаад унтах болгондоо буцаад нөгөө тийшиг харж хэвтэн гэсэн үг. Тэр нь болохоор амар энгийн сонсогдож байгаа юм шиг л бас үр дүнтэй ягаад юу л хүний тарих нөгөө нэг хабит суулгадаг, зуршил суулгадаг хүний тарихны тэр хэсэг нь ер нь бол маш олон одоо танихт тэмдгүүдийг хүлээж авахта маш нарийн байдаг. Нэг жижигхэн юм өөрчлөгдчихэд л тэр тарих тарих чинь танихт тэмдэг нь мөнөө биш үү гэдэг дээр эргэлзээд эхэлдэг гэсэн үг. Тэгэхээр нэг тийшээ харж хэвтэх нөгөө тийшээ харж хэвтэх хэвтэхэд өөрчлөлт тарих тарихныхаа танихт тэмдгийг хуурж болно гэсэн үг. Тэгэхээр бас дээрээс нь өглөө эрт босхот болсон мэдээж орой амархан унтах унтах болно. Тэгэхээр өглөө яаж эрт босох вэ гэвэл мэдээж утсаа айл болох хол хол тавих юм бол зүгээр тэгээд бос жирэнгуута өглөө сэрэнгуута тав толоод бос гэж байгаа. 5 секундны рүүл гэдэг нэг ном байдаг бас тий. Нэг 2 3 4 5 гэд шууд босох шаардлагатай болно. Тэгээд 5 секунд надад бос жирчээд сонголтын дасгал юм уу сүнийх ч юм уу баг зэрэг 30 секунд бин тамирын дасгал хийчихлээр таны нөгөө нэг сэргэг гормонуудыг дахиад ялгаруулаад эхэлнэ гэсэн үг. Тэгэх юм бол нөгөө нэг төр нойрмог нозорсон байдлаас гарахад амархан болно. Тэгэд бас орой унтах та аа юу яаж болно нөгөө нэг үлгэрийн номнууд ч гэдэг юм уу уншиж болно аа эсвэл тэгтээ нөгөө нэг иймэрхүү тархиг ажлуусан тиймэрхүү номнуудыг уншаад хэрэггүй яг тэгвэл тарих чин дараа номо тавьсан ч гэсэн зөндөө болон бодлоодод автагдчих гэсэн үг тэгэхээр үлгэрийн ном уншиж болно аа тэгээд бас өдөр тутамда нөгөө нэг хүний бич нь одоо нойр хоол а гэх мэт бүхцүүлүүд ч хоорондоо холбоотой байдаг болох тэр бас өдрийн туршид шингэнэ сайн байх хэрэгтэй гэсэн шүү дээ шингэн усыг сайн ус сайн уух юм бол ер нь бас ядардаг байдал чинь багсна тэгээ ус уухта хүмүүс бас алдаад байдаг болох тэр усан дээр баг зэрэг чимх далайн давс хийчих юм бол усаа барьж үлдэн тэгэхээр арай илүү ядрахгүй гэсэн үг гэх мэт юм жижигхэн аргнууд бас зөндөө байгаа л да тамих татдаг зуршлаа хэрхэн болох вэ энэ миний хамгийн ихний лайвн дээр би энэ талаар ярьсан байгаа. Тэгээд анхаарлаа яаж хэрхэн төвлөрөх вэ энэ энэний талаар бас би лайв видео хийсэн байгаа. Тэгээд миний өмнөх видеонуудыг бас үзээгүй бол үзэж болно. Тэгээд одоо цаг хийд болж байна. Хэдэн минут ярьсан байна. 30 минут ярьчих. За тэгээд миний хувьд өнөөдрийг хэмжээнд хүртэл үр бүтээлч зуршлыг суулгахад иймэрхүү зүйлүүдийг ашигласан. Тэгээд иймэрхүү шийдвэрүүдийг гаргасан, иймэрхүү бодлоод миний толгойд дотор яв гэдэг. Тэгээд цаашид бас зөндөө олон өөрчлөлтүүд гарна, зөндөө олон сайжруулалтууд гарна. Тэгээд бас яванда энэ видеонуудыг би ингэж лайвар хийхээ болох бах. Юу ч гэсэн тэгтээ энэ жилийн хугацаанд бол хийх бах. Тэгээд дараа нь энэ зуршлыг суулгаад энэ тал дээр өөрийгөө хөгжүүлсэний дараа арай өөр хэлбэрээр мэдээж видео ч юм уу эсвэл бас ном бич гих мэт нөгөө нэг зорилгоод байгаа шүү дээ миний тэр зорилгоод дээр илүү төвлөрнө. Тэгэхээр тэхийн тулд төвлөрөх зүйлүүд дээр бас нэг нэгээр нь анхаарах хэрэгтэй шүү дээ гэж түрүүн ярьсан. Тэгэхээр одоо жишээ нь 
би нэг нууц авас хэлэхэд өмнө нь бас би хэлжсэн Facebook-ыг би нэг ашиглаад байдаггүй. А Facebook дээр би нэг ч хүнийг даглаггүй. Тэгээд Facebook-ыг би энэ лайвыг хийх үед рүү би Facebook-ыг апиг энэ датж авдаг. Тэгээд лайва хийж дуусгачаад би Facebook апиг устгадаг. Тэгээд яг хүмүүсийн мессеж энэ хариулах үедээ би компьютерээр Facebook руу ороод хариулчдаг. Тэгээд Facebook-ыг юу нэл Facebook-ээс холгон байх хэрэгтэй гэж би зөвлөх байна. Тэгээд Facebook-ээс гадна ч гэсэн Instagram юу гэдгийг тэр хүний анхаарлыг одоо Google, Facebook, YouTube одоо тэр бүх компаниуд бүгд бидний анхаарлаас мөнгө олдог. Таны анхаарлыг өөртөө татчихиж тэрийг дараа нь өөр компаниудад таны анхаарлыг зарж мөнгө олдог болох хэрэгтэй. Таны анхаарлыг аль болох татах тийм инженерүүд сэтгэл зүйчд таны анхаарлыг өөртөө татах гэж ажиллаж идэг. Тэгээ тийм болох хэрэгтэй Facebook руу нэг орчих юм бол гарахын тулд маш хэцүү байдал байна. Тэгвэл байж боломгүй зүйл биш ч гэсэн өөрийгөө тэр хэцүү байдал оруулж яхаар баг багаар хасах хэрэгтэй. Тэгвэл нэг бас миний бас нэг нэг зарчим бол хасах шүү дээ тийм ээ. Төгс төгөлдөр зүйлд ойртохын тулд аль болох олон зүйлийг хасаад өшөө хасах шаардлагагүй өсөө өшөө хасах боломжгүй болтлоо хасах юм бол та маш үр дүнтэй хийж байна гэсэн үг. За тэгээд дараагийн лайв видео хөтлөлт уулзтлаа баяртай. Тэгээд баярлалаа.